Категорически приветствую на земле Казахстана. Сегодня хочу показать еще один вариант изготовления лейки. Лейка будет полноценная, большая, на 15 литров, овальной формы. Лейку буду делать с помощью станков, с помощью того оборудования, которое у меня есть. Поехали! Для начала, как всегда, немножко теории, немножко разъяснений. Кому не интересно, перематываем. Лейка у нас будет неправильной овальной формы, то есть будет два радиуса. Соединенные прямой. Вот такой овал будет. Размеры лейки. То есть размеры лейки. Радиус 95 миллиметров. То есть окружность, диаметр 190 миллиметров. И прямой участок 100, 100 миллиметров. То есть ну, вот это вид дна будет. Ну как чертить, потом покажу. Высота лейки будет 300 миллиметров. Фальц у нас будет, ну, допустим, вот здесь вот, на, одной из, на одном из радиусов. Исходя из этого, как же построить развертку, развертку емкости ну, самой лейки. Для этого берем кусок металла, проверяем, чтобы был прямой угол. Откладываем припуск на фальц 5 мм. Здесь откладываем припуск на фальц 10 мм, на поперечный. Здесь 5 мм для приклепки дна. Далее откладываем четверть длины развертки диаметра нашего диаметр 190 четверть равна у нас 149,15 мм отложили четверть затем откладываем прямой участок 100 мм Затем откладываем половину длины развертки нашего диаметра 298,3 мм. Затем откладываем прямой участок и еще одну четверть окружности 149,15 мм. И припуск на фальц. 10 миллиметров потом откладываем высоту лейки высота лейки у нас 300 и добавляем еще припуск на приклепывание верхней части лейки вот как то так то есть размеры у нас получается в принципе размеры могут быть разными какие нужно данная лейка будет на 15 литров по расчетам то есть напишу так вот. 10 припуск 149,15 сотых 100 298 и 3 десятых 100 149 15 сотых и 10 миллиметров Высота 310. Вот такую заготовку 
нам нужно вырезать. Линии нужно отмечать, потому что при закатке они нам будут нужны. Припуск 5 миллиметров делаем. На верхней части мы сделали 10, на донышке будем 5, потому что сегодня хочу показать еще один способ изготовления утора. Ну, в принципе, этот способ имеет место быть. Радиус взял я 50 мм, то есть диаметр будет 100 мм.
теперь нам нужно изготовить носик для лейки. Носик будет у нас конусный. Ну, раскрой будет в виде трапеции. В виде трапеции просто сделаем его, а потом уже подрежем, подгоним как нужно. Длина носика будет 450 миллиметров. Большой диаметр сделаем 40. 40 умножаем на 3,14. Получается 125,6 миллиметров. Проводим перпендикуляр. Перпендикуляра туда-сюда половину размера 60, ой, 126 по 63 миллиметра перпендикуляра. И маленький диаметр носика сделаем 20 миллиметров. 20 умножаем на 3,14. Получается 62. И 8, 63. 63 напополам. 31 с половиной. Еще один такой вот маленький как бы носик да сделаем так чтобы у нас лейка была съемная ну, сам распылитель для воды был съемный поэтому ну, скатаем и подгоним ее чтобы он плотненько одевался
такая вещка сегодня у нас получилась. Вариант не самый простой, не самый быстрый, но тем не менее имеет место быть. Показал с целью продемонстрировать какие-то новые фишки. Ну, кто в теме, тот для себя увидел что-то новое. Какие-то приемы при работе с тонколистовым металлом. Всем, кому было интересно и полезно, пожалуйста, пользуйтесь. Не забывайте ставить оценки, либо лайки, либо дизлайки. Если ставите дизлайки, уж напишите, что не так, что не понравилось. Не забывайте подписываться на канал, нажимайте колокольчик, чтобы своевременно получать уведомления о новых роликах. Ну а всем желаю успехов, успехов во всех начинаниях и главное будьте здоровы. Пока.